হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু স্মার্ট লার্নিং ক্লাসেস এই ভিডিওতে আমরা করছি ক্লাস ফাইভে লেসন টেন ইংলিশ যে বই রয়েছে সেখানে লেসন টেন এ গ্রেট সোশ্যাল রিফর্মার তো এই প্যাসেজটা আমি তোমাদের আগে পড়িয়ে দিয়েছি কিছুটা পড়িয়ে দিয়েছি এবং কিছু কয়েকটা অ্যাক্টিভিটিসের কোশ্চেনগুলো পুরো আলোচনা করে দিয়েছি আজকে বাকি জিনিসটা আমরা পড়ব প্যাসেজের বাকি জিনিসটা তোমাদের পড়িয়ে দেব এবং তার সাথে বাকি অ্যাক্টিভিটিসের কোশ্চেনগুলো যেগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যেমন আগের দিনকে আমি একবার দেখিয়ে দিই যারা আগের ভিডিও দেখনি তারা অবশ্যই আগের ভিডিওটা দেখে নেবে আগের দিন আমি পেজ নাম্বার ওয়ান জিরো সেভেন একশো সাত পৃষ্ঠা নাম্বার পর্যন্ত করে দিয়েছিলাম তো এবং অ্যাক্টিভিটি টু আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছিলো অ্যাক্টিভিটি টু কিন্তু তোমাদের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ অ্যাক্টিভিটি টুতে কিন্তু অপোজিট মিনিং রয়েছে বিপরীত শব্দ রয়েছে যেগুলো আসার চান্সেস লাস্ট তোমাদের যে এক্সাম ফাইনাল এক্সামে খুব বেশি এরপরে যেটা রয়েছে এই প্যাসেজটা আমি তোমাদের পড়িয়ে দিচ্ছি এবং তারপরে অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস তার মধ্যে সব থেকে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি সিক্স আগেই বলে দিচ্ছি অ্যাক্টিভিটি সিক্স তোমাদের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে প্রিপোজিশন রয়েছে কোন জায়গায় কোন প্রিপোজিশন বসবে এটা কিন্তু পুরোটা তুলে দিতে পারে তোমাদের এবং তারপরে রয়েছে অ্যাক্টিভিটি এইট এই দুটো জিনিস অ্যাক্টিভিটি সিক্স আর অ্যাক্টিভিটি এইট অ্যাক্টিভিটি এইটে রয়েছে বায়োগ্রাফি লিখতে বলেছে মানে হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিওর ওপরে এখানে কিছুগুলো হিমস দেওয়া রয়েছে এই হিমস নিয়ে তার জীবনী সম্বন্ধে লিখতে হবে বেশ কয়েকটা লাইন এই পুরো হিমসটা কাজে লাগাতে হবে তো সেটা অবশ্যই আসতে পারে আর এটা বড় কোয়েশ্চেনে আসবে রাইটিং সেকশনে আসবে তো খুব ভালো করে করবে তো দেখে নাও তো পুরো প্যাসেজটা মানে আজকে কমপ্লিট হয়ে যাবে আমাদের এটা দুটো ভিডিওতে আমি কমপ্লিট করে দিচ্ছি আগের দিনই বলেছিলাম দুটো ভিডিওতে কমপ্লিট করবো তো আমি এখান থেকে প্যাসেজটা পড়তে শুরু করছি এটা হচ্ছে পৃষ্ঠা নাম্বার ওয়ান জিরো এইট একশো আট নাম্বার পৃষ্ঠাতে রয়েছে তো এখানে দেখো বেগম রোকেয়া রোড এক্সটেন্সিভলি অন দ্য নিড ফর সোশ্যাল রিফর্মস তো সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর বেগম রোকেয়া প্রচুর লেখালেখি করেছিলেন এক্সটেন্সিভলি অনেক প্রচুর লেখালেখি করেছিলেন কি কিসের জন্য নিট কিসের নিডের জন্য নিট মানে হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা কিসের নিট ফর সোশ্যাল রিফর্মস মানে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার জন্য বেগম রোকেয়া রোড মানে লিখেছিলেন রোড মানে লিখেছিলেন রাইট মানে লেখা রোড মানে লিখেছিলেন পাস্টেন্স হয়ে গেল নেক্সট এখানে নেক্সট লাইনে কী দেওয়া আছে সাম অফ হার ফেমাস বুকস ইনক্লুড সুলতানাস ড্রিম মতিচুর অ্যান্ড পদ্মারাগ নামগুলো দেখে নিয়েছ নামগুলো তোমাদের হয়তো খুব একটা আসবে না তো এখানে হচ্ছে তার যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো তার মধ্যে কয়েকটা হচ্ছে এখানে সুলতানাস ড্রিম কোশ্চেন হয়তো দিতে পারে তুলে দিতে পারে এখান থেকে সুলতানাস ড্রিম মতিচুর পদ্মারাগ মানে পদ্মরাগ আমরা যেটাকে বলি আর কি ইংলিশে উচ্চারণ হয় পদ্মারাগ শি রোড এগেনস্ট সোশ্যাল ইনজাস্টিস অ্যান্ড তারা লাইনটাকে তুলে নি অ্যান্ড দ্য রেস্ট্রিকশনস সাফার্ড বাই উমেন তো মহিলারা যেসব সামাজিক অন্যায় অবিচার এবং বিধি নিষেধের শিকার সেই সবের প্রতি তিনি কি করেছিলেন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কলম তুলেছিলেন শি রোড তিনি লিখেছিলেন কি এগেনস্ট বিরুদ্ধে সোশ্যাল ইনজাস্টিস সোশ্যাল মানে সামাজিক ইনজাস্টিস মানে হচ্ছে যে অবিচার অ্যান্ড দ্য রেস্ট্রিকশন রেস্ট্রিকশন মানে হচ্ছে বাধা নিষেধ সাফার্ড বাই দ্য উম্যান যেগুলো সাফার্ড করে মানে শিকার হয় কারা উমেনরা মহিলারা যেসব সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বলতে পারো বা সামাজিক অন্যায় অবিচার বলতে পারো এবং বিধি নিষাদের শিকার হয় সে তার বিরুদ্ধে তিনি রোড মানে লিখেছিলেন রোকেয়া হ্যাড ইমেন্স ফেথ ইন উমেন্স পাওয়ার অ্যান্ড পোক অ্যান্ড প্রোক্লেমড দ্যাট উইদাউট দ্য হেল্প অফ উমেন এ ফ্যামিলি ক্যান নেভার স্ট্যান্ড আমি কিন্তু খুব ধীরে ধীরে পড়ছি যাতে সবাই বুঝতে পারো তো নারী শক্তির প্রতি রোকেয়ার প্রবল আস্থা ছিল এই যে এখানে দেওয়াই আছে রোকেয়া হ্যাড ইমেন্স ফেথ আস্থা ছিল কি প্রবল আস্থা ছিল কি ইন উমেন্স পাওয়ার নারী শক্তির প্রতি অ্যান্ড প্রোক্লেমড দ্যাট উইদাউট দ্য হেল্প অফ উমেন এ ফ্যামিলি ক্যান নেভার স্ট্যান্ড এবং তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে নারীর সাহায্য ছাড়া কোনো পরিবারের উন্নতি মানে নারী নারীর সাহায্য ছাড়া কোনো পরিবারের উন্নতি সাধন সম্ভব নয় মানে একটা পরিবারের উন্নতির জন্য পেছনে কিন্তু নারীরাই রয়েছে তিনি সেটা বলেছিলেন শি কোশ্চেন্ড দ্য জেন্ডার্ড ডিভিশন অফ লেবার অ্যান্ড ফেল দ্যাট 
देयर शुड बी नो जेंडर इनइकुअलिटी तो उपलब्धि कर श्रम लिंगभित बैषम्य बिोधिताओ कर उपलब्धि कर लिंग असाम असाम्य थका उचित नय मैं इखने जो दे क्जर जो लेबर क्षेत्र क्जर जो हम लि लिंग बैषम्य मैं ऐले मे ये जिनटा क्योंकि पृथक करा उचित नय ये बला हे लिंग बैषम्य एरपर जो रही है बेगम रोकिया वज ए स्ट्रंग ह्यूमानिस्टिक तो बेगम रेकोआ छें प्रबल मानवतदी शी गेव लेसन्स टू उमैन अन वैरियस सबजेक्ट महिला विभिन्न विषय वैरियस वैरियस मैं विभिन्न सबजेक्ट मैं हम विषय विषय शिक्षा दान कर शी वज द फाउंडार अफ अंजुमान इ कतीन इ इसलम ए मुस्लिम उमेंस एसोसिएशन तरह जिनिटा नाम बस कठिन तो शी वज द फाउंडार अफ अंजुमान इ खतवाइन खतवान बोलते पर खतवाइन इ इसलम एक उमेन मुस्लिम जो उमेन एसोसिएशन मैंने महिला महिला मुस्लिम दे एक संगठन सेटार कि प्रतिष्ठा छें रोकिया हाट ए डीप बिलीफ इन द इनहरेंट यूनिटी अफ आवार नेशन तो मानव जतर अंतर्निहित तो एकतार प्रति रोकियार गभर विश्वास बिलीफ मान हम विश्वास डीप बिलीफ मैं हम गभर विश्वास तो ए हमें चले आस डायरेक्टलि एक्टिविटी एक्टिविटी कोश्चन एक्टिविटी नम्बर थ्री तो एक्टिविटी नम्बर थ्री ते ट्रु फल्स रही है तो ये देखो प्रथम दे बेगम रोकिया नेभार थट अबाउट अदार्स देर रही है कि बेगम रोकिया कख कारुर कथा भावतें ना बेगम रोकिया तो अनेक कथा भावत ये कि फल्स नेक्स्ट नेक्स्ट जेट दे बेगम रोकिया डिमांडेड एडुकेशन फर उमेन बेगम रोकिया महिला शिक्षार जो शिक्षा दाबी कर डिमांड कर डिमांड मैंने कि दाबी करा तेल डिमांडेड मैं दाबी कर ट्रु तर कि आज शी रोट एगेंस्ट द सोशल जस्टिस सामाजिक जे अबिचार अन्या अबिचार बिुदे लिखे एट ट्रु सत्य शी नेभार फेल द इम्पर्टेंस अफ उमेन इन ए फैमिली कख मन करतें ना जो महिला को पक्षे जरूरी एट तो भूल कारण तीन जे को महिला छाड़ा को परिवार उन्नति सम्भव नये हमारे एट हो जाए फल्स तेल प्रथम फल्स हो तरह दोटो ट्रु ए लास्ट एक फल्स हो गए एक्टिविटी फोर एक्टिविटी फोरे कि देवा आज एक्टिविटी फोरे देवा आज जे फाइंड आउट दर्ड प्लस थार्डस डेस्क्राइब वार्डस प्लस नवीनिंग वार्डस फ्रम दब टेक्स तो एखान बेर करते टेक्सटर मध्य जे वार्ड रही है और नेमिंग भार्ब रही है से नेमिंग वार्ड यूटो नहीं बेर करते हैं मैं विशेषण एवं नाम शब्द जेटा के बी से बेर एखे बसाते कि दीची तो प्रथम जो सोशल रिफर्मस दे पैसेजे आपर एखे हेल्दी एट कि फैमिली हेल्दी फैमिली तरपे पर बड़ो कर नहीं तेल तुम्हारे देखते सुविधा है तेल प्रथम सोशल रिफर्मस हो गए तरह चले आस हेल्दी फैमिली एफ ए एम आई एल वाई सबगल उच्चारण कर लिखी जाते तुम्हारे देखते जाते असुविधा ना हो तर हो जाए डिस एडभान्सड ओमैन मैंने वंचित सूझ सुविधा वंचित जो महिला तरज अच्छा इटा ना ए पास लिखी कारण हमारे धरार चान्सेस कम ये इन लिखे दीची एट हो जाए डि आई एस डिस एडभान्सड ए डि भि एन धर्ज ना टी ए जिई डि डिट्स एडभांस एकसाथे क्योंकि पुरोटा अच्छा तरपे एखे हम हो जाए फार्स्ट नीड प्रथम प्रयोजनता प्राथमिक प्रयोजनता 
তারপরে এখানে হচ্ছে পরেরটাতে চলে আসছে হিউম্যানিস্ট হিউম্যানিস্ট মানে হচ্ছে এখানে চলে আসবে স্ট্রং এস পি আর ও এন জি স্ট্রং আবারও বলে দিচ্ছি পুরোটা কিন্তু একসাথে ডিস অ্যাডভান্সড আচ্ছা দেন আমাদের যেটা লাস্ট রয়েছে ফেমাস ওম্যান ওম্যান লাস্ট আমাদের যেটা হয়ে যাবে আইডিয়াল লেসন এল ই ডাবল এস ও এন এস ঠিক আছে এল ই ডাবল এস ও এন এস লেসেন্স তারপরে আর একটা আছে এটা তোমরা লিখে নাও লাস্ট আমি বলে দিচ্ছি লাস্ট আমাদের হয়ে যাবে গ্রেট জি আর ই এ টি গ্রেট বুকস ঠিক আছে তাহলে এইগুলো সব আমাদের হয়ে গেল আরেকবার আমি রিপিট করে দিচ্ছি এইটা আমাদের শুধু আর লিখছি না আমি শুধু রিপিট করে দিচ্ছি হেলদি এখানে হয়ে যাবে হেলদি ফ্যামিলি সোশ্যাল রিফর্মস তো হয়েই গেছে এটা আমাদের হয়ে যাবে হেলদি ফ্যামিলি মানে হচ্ছে সুস্থ সবল পরিবার তারপরেরটা চলে আসবে হচ্ছে এখানে উমেন রয়েছে এখানে রয়েছে ডিস অ্যাডভান্সড উমেন মানে সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত মহিলারা ফার্স্ট নিড মানে প্রথম চাহিদা বা প্রথম প্রয়োজনীয়তা বা প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা ফার্স্ট মানে প্রথম প্রাথমিক সবগুলোই হবে হিউম্যানিস্ট হিউম্যানিস্টের সঙ্গে এখানে কি চলে আসবে হিউম্যানিস্টের সঙ্গে চলে আসবে এখানে স্ট্রং মানে প্রবল হিউম মানবতাবাদী হিউম্যানিস্ট মানে মানবতাবাদী এটা হয়ে যাবে প্রবল মানবতাবাদী তারপর চলে আসছে ফেমাস ফেমাস মানে হচ্ছে কি বিখ্যাত বিখ্যাত উমেন মানে আদর্শ বিখ্যাত মহিলারা নেক্সট হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে আইডিয়াল আইডিয়াল মানে হচ্ছে আদর্শ শিক্ষা এল ই ডাবল এস ও এন এস আইডিয়াল লেসেন্স নেক্সট আমাদের হয়ে যাবে গ্রেট বুক মানে হচ্ছে উল্লেখযোগ্য বই এরপর আমাদের চলে আসছে কতগুলো চিহ্ন যেগুলোর সাথে তোমাদের এখানে পরিচয় করতে হবে যেগুলো এখানে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা চিহ্নের মানে আমি বলে দিচ্ছি এটা কোয়েশ্চেন মার্ক জানো এটা ফুল স্টপ এটা হচ্ছে কমা এটা হচ্ছে কোলন দেখো এখানে দেওয়া আছে এটাকে বলে সেমি কোলন মানে একটা কমা দিয়ে মাথায় একটা ফোটা তারপরেরটা আমাদের রয়েছে অ্যাপোস্ট্রপি অ্যাপোস্ট্রপিটা কোথায় বসে ধরো কিছু একটা ধরো এরকম বলছে ফাদার্স এফ এ টি এইচ ই আর অ্যাপোস্ট্রপি এস ফাদার্স মানে হচ্ছে বাবার বা মার আমরা যদি বলি মাই ফাদার্স নেম ইজ তো এখানে সেখানে শুধু ফাদার হবে না ফাদার্স মানে আমার বাবার নাম হয় লাস্ট হচ্ছে এটা এক্সপ্লামেটারি মার্কস তো এক্সপ্লামেটারি এটা কিসের জন্য বোঝায় সারপ্রাইজ জয় এবং অ্যাঙ্গার মানে কেউ এটা হঠাৎ করে একটা সারপ্রাইজ পেল সেইটা জয় আনন্দ বা হচ্ছে রাগের এইসবের চিহ্নর জন্য কি বসাতে হয় এক্সপ্লামেটারি চিহ্ন অ্যাপোস্ট্রপি সবগুলো আস্তে আস্তে সবগুলো শিখবে এটা সব থেকে বেশি বসে আর বাদ বাকি সবগুলো তোমরা জানো সেটা বলে দিলাম এটা নতুন জিনিস তোমাদের কাছে এবার আসছে হাইফেন হাইফেন মানে হচ্ছে কি দুটো দুটো ছোটো ছোটো ওয়ার্ডকে একসাথে হাইফেন দিয়ে করা হয় তারপরে এটা কি এটা হচ্ছে কোটেশন মার্ক কোটেশন মার্ক বিখ্যাতদের কথা মানে বিখ্যাত যে মহান ব্যক্তিরা তাদের কথাগুলোকে এরকম উপরের দিকে একটা কমা এরকম একটা উল্টো একটা কমা এটাকে বলে কোটেশন মার্ক এগুলোর সাহায্যে লেখা হয় এবার আমি চলে আসছি অ্যাক্টিভিটি ফাইভে অ্যাক্টিভিটি ফাইভে কি করতে হবে এই যে আগের যে চিহ্নগুলো যেগুলো ব্যবহার করা হলো সেগুলো এবার এখানটায় মানে যেগুলো শিখলে তোমরা সেগুলো এবার এখানে কোথায় কোনটা হবে সে এবার এগুলোকে এখানে লিখতে হবে তো আমি এটা একটু আস্তে আস্তে বড় করে নিচ্ছি দেখো প্রথমটা দেওয়া আছে বিবেকানন্দ সেইড অল ইন্ডিয়ান্স আর মাই ব্রাদার্স তো এখানে দেখো সেইডে পর এখানে কমা দেওয়া আছে এখানে এই যে বলা আছে কোটেশন মার্ক তো বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তার তিনি যে কথাটা বলেছেন সেটা হচ্ছে মহান ব্যক্তিদের কথাগুলোকে বললাম কোটেশনের মধ্যে লেখা হয় তারপরে এখানটা কি হয়ে যাবে আই অ্যাম রোকিয়া স্প্রেন তাহলে এখানে একটা কি হয়ে যাবে এই জায়গাটা অ্যাপোস্ট্রপি চলে আসবে কোথায় আসবে এই পয়েন্টে রোকিয়াস ফ্রেন্ড সেইট দ্য লেডি তো আই অ্যাম আই অ্যাম রোকিয়াস ফ্রেন্ড কমা সেইট দ্য লেডি তাহলে এখানটায় ফুল স্টপ হবে আচ্ছা আর একটা জিনিস এখানটায় হয়ে যাবে এই জায়গাটায় কিন্তু এই জায়গাটা যেরকম কমা হলো 
এখানে উপরের দিকে এটা কিন্তু একটা কমা এরকম চলে আসবে তো বোঝা গেল এখানে একটা অ্যাপোস্টপি এস এই জায়গাটায় যাচ্ছে এই জায়গাটা একটা অ্যাপোস্টপি এস যাচ্ছে কিন্তু ঠিক এই জায়গাটায় এর পরে এসের আগে আর এই দুটো জায়গায় কোটেশান যাচ্ছে এখানে এখানে কোটেশান যাচ্ছে এখানে একটা কমা যাচ্ছে আর এখানে কি যাবে একটা ফুল স্টপ নেক্সট হু আর হু আর ইউ ও ইউ আর উন্ডেড তো এখানে তুমি বা আপনি কে ঠিক আছে আরে তুমি বা আপনি কি আহত তো এখানে ইউ মানে কি তুমি হতে পারে ইউ মানে আপনি হতে পারে তো এখানটা আমাদের কিভাবে জিনিসটা হবে হু আর ইউ তাহলে এখানে হয়ে যাবে কোশ্চেন চিহ্ন সেটাকে আমি একটু বড় করে নিই এখানে হয়ে যাবে হু আর ইউ এখানে কোশ্চেন চিহ্ন ও ও পরে কি হয়ে যাবে দেখো এটা একটা বিস্ময়বোধক বাক্য ও ইউ আর উন্ডেড ও মানে এখানে দাগ দিয়ে নিচে একটা ফোটা ও ইউ আর উন্ডেড মানে হচ্ছে তুমি হচ্ছে আহত তাহলে এখানটায় একটা ফুল স্টপ বসে যাবে নেক্সট আমাদের যে আছে নেক্সট পরেরটা দেখো আই নো দেয়ার আর মেনি বার্ডস লাইক ক্রো প্যারট অ্যান্ড কি মাইন্ড ঠিক আছে মানে এখানে হচ্ছে অনেকগুলো আমি জানি সেখানে অনেকগুলো পাখি আছে কি কি পাখি কাক ক্রো মানে কাক প্যারট মানে টিয়া পাখি আর মাইনা মানে হচ্ছে ময়না ময়না পাখি তো এখানে আমাদের কি কি হবে তো এখানে হচ্ছে আমাদের যেভাবে জিনিসটা করতে হবে আই নো দেয়ার আর এই পর্যন্ত ঠিক যাবে এই এটা হচ্ছে হয়ে যাবে ক্যাপিটাল আই বড় শুরুটা বড় হাতের হয় এখানেও তাই ক্যাপিটাল আই এটা বড় হাতের ডাব্লু আই নো দেয়ার আর মেনি বার্ডস লাইক ক্রো প্যারট ময়না এখানে ফুল স্টপ হয়ে যাবে নেক্সট এরপরেরটা এখানে নেতাজি ক্যাপিটাল এন হবে নেতাজি ফাউন্ডেড আদাজ আদাজ হিন ফৌজ আজাদ হিন ফৌজ তোমরা জানো সবাই আজাদ হিন ফৌজ নেতাজি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাহলে এখানে এটা বড় হাতের হবে হিন্দের এইচটা বড় হাতের হবে ফৌজের এফটা বড় হাতের হবে তাহলে এখানে তেমন কিছু নেই লাস্টে ফুল স্টপ হয়ে যাবে যেগুলো শুধু বড় হাতে সেগুলো কিন্তু বড় হাতে লিখতে হবে আগেই বলে দিলাম তারপরে দেখো বিদ্যাসাগর ভিটা বড় হাতের বিদ্যাসাগর ওয়াজ এ সোশ্যাল রিফর্মার এখানে ফুল স্টপ বসে যাবে তো এই ছিল যেখানে যেখানে যেরকম হবে সেটা সেটা আমি বলে দিয়েছি এটা ক্যাপিটাল ডাব্লিউ হয়ে যাবে প্রথমটা তো করে দেওয়াই আছে ঠিক এইভাবে জিনিসটা করতে হবে এবার আমরা চলে আসছি অ্যাক্টিভিটি সিক্স যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এটা করতে হবে তো আমাদের প্রথম যেটা হয়ে যাবে তো এখানে আমাদের হবে স্বামী বিবেকানন্দ ওয়াজ বর্ন ডেট রয়েছে তাই তো তাহলে ডেট রয়েছে যেহেতু সেখানে অন বর্ন অন এইটিন হি ওয়াজ বর্ন ইন ক্যালকাটা হি স্বামী বিবেকানন্দ আঠারোশো তেষট্টি সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন হি মানে তিনি এখানে সে হবে না একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বড় যেহেতু সেজন্য তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি বলতে হয় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইন কলকাতাতে এখানে অন হয়ে যাবে তারপরে এখানে দেওয়া আছে হি মানে তিনি বিলং তিনি বিলং করতেন কি বিলং করতেন কোথায় বিলং করতেন বা কোন পরিবারের সদস্য ছিলেন বিলং টু এ রিচ ফ্যামিলি তিনি একটি ধনী পরিবারের ধনী পরিবার অন্তর্গত ছিলেন বিলং করতেন অন্তর্গত ছিলেন বা ধনী পরিবারের সদস্য ছিলেন এইভাবে তারপর এটা কি হয়ে যাবে ইন দোজ ডেজ তাহলে এখানটা আমাদের কি হয়ে গেল এখানে অন হয়ে গেছে এখানে আমাদের ইন হয়ে গেছে এখানে টু এখানে ইন ইন দোজ ডেজ আওয়ার কান্ট্রি ওয়াজ আওয়ার কান্ট্রি ওয়াজ আমাদের সেই সময় আমাদের পরি আমাদের যে কান্ট্রি মানে দেশ আমাদের দেশ কি ছিল ব্রিটিশ রুলের আন্ডারে ছিল ওয়াজ এরপরে হচ্ছে ব্রিটিশ কথাটা লেখা আছে তো আমার আমাদের কান্ট্রি কি ব্রিটিশ রুলড ওয়াজ ব্রিটিশ রুল তাহলে এখানে ওয়াজের যে ওয়াজের পরে এখানে কি হয়ে যাবে ওয়াজ আন্ডার ইউ এন ডিই আর 
আচ্ছা আমি এটা এখানে লিখে দিচ্ছি ইউ এন ডি ই আর পেসে আসছি আচ্ছা একটু সরিয়ে লিখলাম আন্ডার এটা কোথা থেকে আসছে এটা কিন্তু এই জায়গাটা হবে ঠিক আছে আন্ডার ব্রিটিশ রুল মানে সেই সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল আমাদের দেশ তারপর বিবেকানন্দ ফেল্ড ফর দ্য মিজোরালি ড্যাশ দ্য ইন্ডিয়ান্স অফ তাহলে এই জায়গাটা কি বসে যাবে এই জায়গাটা আন্ডার বসে যাবে ইউ এন ডি ই আর আন্ডার এখানে অফ বসে যাবে এখানে অন হয়েছে এখানে হয়ে যাবে ইন এখানে টু এখানে হয়ে যাবে ইন এখানটায় বলেছি এই জায়গাটা আন্ডার হয়ে যাবে যেটা আমি নিচে লিখে দিয়েছি ইউ এন ডি ই আর আর এখানে হয়ে যাবে অফ খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য পরীক্ষার জন্য এটা অবশ্যই করবে এরপরে আমরা চলে আসছি অ্যাক্টিভিটি সেভেনের এ অ্যাক্টিভিটি সেভেনের এতে এখানে দেওয়া আছে লেটস ক্লাসিফাই দ্য পার্সোনাল প্রোনাউন্স অ্যান্ড পজিটিভ প্রোনাউন্স প্রোনাউনের অনেকগুলো ভাগ রয়েছে তার মধ্যে যেটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন্স মানে ব্যক্তিগত যেটা সর্বনাম ব্যক্তি বিশেষ্য যে সর্বনাম আর যেটা হচ্ছে পজিটিভ মানে সম্বন্ধ সম্বন্ধ সূচক সেগুলোকে বের করতে হবে তো এখানে দেখো কি দেওয়া আছে রাজা রামমোহন রয় ওয়াজ এ গ্রেট সোশ্যাল রিফর্মার তো রাজা রামমোহন রায় ছিলেন একজন মহান সমস সংস্কারক হি লিভড ইন নাইনটিন সেঞ্চুরি ইন বেঙ্গ নাইনটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গল হি লিভড ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গল তাহলে তিনি হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীতে হচ্ছে বাংলায় বাস করতেন হি ওয়ার্ক হার্ড ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি তো আমাদের যে দেশের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি অনেক অনেক কিছু কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন হিজ ফাইট ওয়াজ ফর অ্যাবলিশ অ্যাবলিশিং দ্য এভেল সিস্টেম অফ সতী অ্যান্ড হিজ সতী প্রথা বলেছি আগে অ্যান্ড হিজ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ইম্প্রুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান এডুকেশন উইল বি রিমেম্বার্ড ফর এভার তো সতীদাহ নামক যে কুপ্রথা বন্ধের জন্য তার লড়াই এবং ভারতীয় যে শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে তার অবদান উইল বি রিমেম্বার্ড ফরওয়ার্ড মানে ফর এভার চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে উইল বি মানে থাকবে উই আর অল প্রাউড অফ হিম আমরা সবাই তার জন্য গর্বিত তাহলে এখানে পার্সোনাল প্রোনাউন কি হয়ে যাবে পার্সোনাল প্রোনাউন পার্সোনাল প্রোনাউন কি হয়ে যাবে পার্সোনাল প্রোনাউন হবে হি আর হয়ে যাবে উই ঠিক আছে আর এখানে কোনো পজিটিভ প্রোনাউন নেই এখানে কোনো সম্বন্ধমূলক কোনো সর্বনাম নেই সম্বন্ধবাচক কি নেই এখানে শুধুমাত্র হি আর সি আছে যেটা হচ্ছে প্রোনাউন এবার এখানে বলে দিয়েছে পার্সোনাল থেকে পজিটিভ এটা করতে বলেছে তো হি থেকে হয়ে যাবে হিজ হয়ে যাবে হি রয়েছে যেটা আমাদের হয়ে যাবে কি হিজ হয়ে যাবে আর একটা আমরা কি পেলাম উই উই কি হয়ে যাবে উই হয়ে যাবে আওয়ার্স এই দুটোই আছে আর আর কিছু নেই এখানে নেক্সট হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি এইট যেটা এই রোক এই ভিডিওতে আমি আর করাতে পারছি না সরি কারণ অলরেডি ভিডিওটা তেইশ মিনিটের ওপরে হয়ে গেছে নেক্সট ভিডিওতে অ্যাক্টিভিটি এইট যেটা হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও যেটা অনেকটা বড় সেই বায়োগ্রাফিটা পুরোটা লিখিয়ে দেব পড়িয়ে দেবো এটা কিন্তু তোমাদের এক্সামে কিন্তু ফাইনাল এক্সামে আসার চান্সের সব থেকে বেশি ওই জন্য খুব ভালো করে করবে নেক্সট ভিডিওতে শুধুমাত্র এটা করবে এবং এটা হয়ে গেলেই দেখতে পাচ্ছ আমাদের এই যে প্যাসেজটা এই যেটা পুরোটা লেসন টেন সেটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে এক্ষুনি একটা লাইক করে দাও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দাও যাতে নেক্সট ভিডিও দিলে ইউটিউবের তরফ থেকে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে আর তোমরা সঙ্গে সঙ্গে ভিডিওটা দেখে নিতে পারবে তো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আমরা শুধুমাত্র অ্যাক্টিভিটি এইট করবো